murata adesso non c'è ancora non l'avete aperto non l'abbiamo aperto la donna la no ma è una cosa questa è vero è una cosa che è solo le merci ma che c'è da ok no ma sta bellezza come se l'acqua scorresse verso il fiume tra le due c'è una cripta grandissima sotto che ca... bella eh, ma per pulirla ci vogliono anni ma la parte nuova è... che ancora non abbiamo per vengo, vengo pure io <ride> sì ma per un giorno due giorni tre giorni no no giorni. perché per eh, qua sai quanti anni abbiamo lavorato come scavi sette anni dalla mattina alla sera perciò penso che mi stai allora ci troviamo in Lecce ed è un posto che io vedo per la prima volta quindi vediamo di fare una, una... questo è un granaio questo è un grandissimo granaio eh, che è bellissimo perfetto tra l'altro mm, ah, perfetto l'acqua che scorreva un po' di l'acqua che stava di l'acqua se ne andava e poi va nel fiume qua, 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 qua. e la sua ma io l'ho lasciata sottoterra eh. l'acqua può andare tanto nel fiume e tanto nella cisterna perché qui sotto passava il fiume e ora là c'è il fiume ma, 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 questo, pa, questo è un pozzo sotto quell'acqua noi possiamo andare era tutto sepolto eh. noi possiamo andare sotto quell'acqua ecco perché sappiamo che è un fiume perché i messapi i popoli intelligenti per non inquinare le acque mettevano a scolare i cadaveri sotto quel livello dell'acqua. Perché qui siamo in una zona dove c'era un cimitero. Cioè no, questo era un vecchio convento. Qua è... ah, noi okay. abbiamo scoperto un franco. Qua abbiamo scoperto questa è la murata, vedi? Questa qua, questa qua, qua, qua sto una canna è uscita. Qui una è doppia. una nicchia, però di deve... è una nicchia votiva. Cioè questo è il giardino ah. del convento, quella. Quella che gira. Quella è la nicchia, la nicchia è dentro il giardino. Ah, tieni presente che prima dei francescani qua abbiamo avuto i templari, eh? Perché qua abbiamo la rosetta dei templari. Questo vedi? Questo, questo, questo qua è il labirinto templare. Non ah. faccio vedere la. Vedi questa qua? E questo è Nalo Sangha, che rappresenta l'uomo e la donna in tutto il mondo. Eh? E qui c'era l'occhiolino, questo se noi togliamo questa pietra si vede fuori. Cioè, sì, perché questa, questa era un'altra esterna, hai capito? Questa era un'altra esterna. Vedi questa centina? Noi stava ah. chiusa. Qua c'era montato il portone. Questa c'era le cornici. Questo era la, dove era montato il, sì, il sì, portone. Sì. Perciò se noi mettiamo la cornice qua... Questo e questo corrisponde con no, questa parte sì, qui qui sì, no, sì, sì. e sotto come porta fortuna c'è il labirinto tutti questi segni templari invece un altro segno templare è presente che fino al 1608 questa strada era giusta al fantasma questo corridoio si andava nella chiesa del Penso Qua abbiamo stonacando, vuoi venire a sapere? Ah, okay. Abbiamo trovato, ah, questa è la rosetta di templare. Bellissimo. Lì invece, vedi quella pietra lunga sopra l'architrave? Sì. Lì è stata smontata un'epigrafe in latino templare, che l'abbiamo trovata poi durante gli scavi, durante le sopra. C'è scritto, si deus pro nobis, quis contra nos. Se Dio è con noi, chi è contro di noi? Noi sempre di templare sulla terrazza, adesso sta dicendo no, questa è una torre di avvistamento che stava sulla vecchia cinta murale. All'interno abbiamo trovato questo qua, vedi? Questo è il triangolo, c'è la rappresentazione del Tempio di Salomone, lo Spirito Santo, però è ancora così che stiamo aspettando la torre di Dazione nel restauro. E chissà quante altre... Ah, 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 ecco questa, qua... Ma noi abbiamo aperto in questi giorni, questi per esempio l'hanno messa quando da gallerie di fuga, queste sono tutte gallerie di fuga, sono diventate delle cisterne di acqua. Una volta risolto il problema con i turchi non c'era più la necessità di avere queste gallerie che noi in questi giorni stiamo aprendo. 
Possiamo scendere giù? Sì. Tanto è, qua... è, è grande, no? Eh, è... Ma ci vuole un'ora, eh? È grande. E questa è la parte dove stiamo venendo adesso? Qua qui dietro, non so se si, si riesce a vedere, c'è una tomba. Vai. La cosa strana è qua, vedi, quel canale al centro che non sappiamo. Quel canale se ne va in una stanza che abbiamo scoperto a Mo, dove c'è una cantina, dove sotto questa cantina abbiamo pulito un'altra cantina. Pulendo quest'altra cantina c'è un'altra cupola sotto. E invece qua, vedi, dove non so se riesci a vedere, vabbè, po ma poi dopo se viene con calma possiamo girare. Vedi quella, questa è una tomba, vedi? Eh certo, sì, è vedi abbastanza vedi? grande però. Eh, eh? Sì, perché, però sì, se vai, si vede che c'è una tomba piccolina da, picco, da bambino e poi ampliata. Ma eh, ci sono... No, vabbè, sono stati tutti portati via. Tieni 3.200 pezzi Qua per esempio, al posto di questo cristallo, no? eh certo. noi abbiamo trovato un questo qua, al posto di qua, abbiamo trovato un residuo di altare, vedi? Questo altare copriva queste, queste parti qua, togliendo, togliendo queste parti, quella là, che era l'altare, qui lavoravano il metallo 2200 anni fa. Sono nate come maschie di lavorazione di metallo. Fondevano? Sì, hanno trovato tracce di piombo. Sicura, o fondevano o, o forse conciavano, secondo uno della sovrintendenza, che è una cosa strana. Qua magari chiudevano e conciavano, perché abbiamo trovato dei documenti che fino al 1000 eh. solo il clero aveva l'autorizzazione a conciare. Sono abbastanza grandi, quindi per fondere anche la quantità di, di legna che dovevano usare doveva essere immensa, non hanno proprio la forma del forno. No, no, non lo sappiamo. Non, Ma anche tante, perché la pietra non, non credo strane. sia... Invece successivamente... Io ho lavorato a mille gradi di, ah, di sì? fuoco, sì. Ah. Noi non sappiamo, sì, siccome noi abbiamo trovato una cupola unica a Lecce, però su quale... Sai quelle pignate, 600 sì. pignate... Eh. Quelle là si presume, può darsi pure che le, che le, le lavoravano qua. Quella pietra refrat è argilla refrattaria. Ah, Queste le sono diventate una cappella nel, subito dopo il Seicento, perché vedi questi capitelli che erano nascosti, quelli rappresentano il ciclo della vita. È un fiore che nasce, le foglie sono piccoline, le foglie diventano più grandi, il fiore cresce. Che bello. Il fiore cresce sempre di più. Che meraviglia. Ma... Vedi? Il fiore cresce sempre ah, più e diventa sempre più grande. Questo più grande e poi diventa piccolo. E, e poi ricomincia. Si nasce, si vive e si muore. Quindi questa è, è una... la simbologia del ciclo della vita. Loro lo predicava San Francesco. Eh? Noi l'unico regalo che abbiamo avuto è questo saglio che viene. Questo non è quello che ha parlato fino a me stasera. <ride> Il saglio ce l'hanno offerto i francesi, ci hanno regalato i francescani. <ride> Questi sono... sono tutti scarti di reperti, eh? 3200 pezzi originali li abbiamo dati allo Stato. Questi sono tutti scarti. Ah, c'è il cosa mio qua. Questi sì, sono, certo. 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 sono i portafortuna delle case. Noi facevamo ah, i, ricordi... sì. i ricordini cartacei, invece all'epoca facevano la... la... Sì, 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 eh, sì, se sì. moriva una donna faceva una donna, se moriva un uomo faceva un uomo, un po' di tutto abbiamo trovato. Questi, ripeto, sono solo scarti, eh? Immagino. Che cosa abbiamo portato? C'è un po' di tutto. Più che altro la quotidianità c'è, ecco. Ma poi è infinita questa. Quindi qui siamo in un posto che è stato abitato dal 1500, dal 1004? No, no, dal 1003. Noi abbiamo trovato eh, intorno al 1000. Ah, il torno al mille. I reperti che noi abbiamo allora. Però la cosa più antica è di epoca messapica, non te l'ho fatti vedere, sono dei pali, ah. dei buchi da palo, quelli che facevano i messapi. L'ultimo pavimento è messapico. Ok. Dove abbiamo trovato 12 fori che mettevano, le, mettevano il legno, le pelli di agnello e poi ci costruivano una casa in modo che i te, terremoti non facevano cadere la casa. Quindi è, è per uso abitativo questi per, pali? Sicuramente. Perché 12 pali è una eh, cosa tipica sì, dei messaggi? Sì, sì, non sì, lo sapevo. Sì, sì, sì. Noi ne abbiamo, io ne ho lasciati che si possono vedere due, diciamo. 
Questo è invece, vedi, questo è la, la vedi, questo è 4 metri e mezzo, non c'è una chianca che la dobbiamo passare. Questo è 4 metri e mezzo, questo no. Questa è sicuramente la, la prima cinta muraria di Lecce, che poi Porta San Biagio è stata spostata in avanti. Noi adesso dall'ingresso siamo a 22 metri, eh, dalla, siamo quasi verso la vecchia cinta muraria. Qui, vedi, questa c'è una compa sotto, ma comunque si può visitare sotto, eh. Wow! Eh. Dentro di te è abbastanza grande. Quindi tutti gli scavi che abbiamo fatto. Eh. Ci vuole. C'è qualche donna. Che quando sono andato via io sono arrivato qui. Questa è una tomba di bambino. Eh sì. I reperti li hanno lasciati, me li hanno lasciati, sono i giocattolini. Che dice che... Ed è abbastanza profondo. Sì, lì c'è. Lì si scende verso le siccatoie dove mettevano a mummificare i corpi va bene, dov'è? questa canalizzazione andava a portare l'acqua nel fiume Duma questa stanza non l'abbiamo dedicata volutamente alla scoperta delle grotte ecco perché ah, le grotte questa. per me è sempre vicino qua c'è la nascita, qui sto nagando, abbiamo trovato in fronte di una scala che qui ah. c'è la torre di avvistamento. Qui finiva Lecce nel Cinquecento. Ah. Perché questa con quell'altra era la vecchia cinta muraria. Poi è stata spostata in avanti, diciamo, la porta è stata... Infatti qua noi abbiamo le impronte di, di questa scala che qui teniamo questa torre. Che è questa qui che ora incontriamo così. Eh. E quindi questa stanza è stata quindi dedicata... È dedicata alle grotte di Porto Padisco. Per due o tre cose. Io ho trovato in una tomba un sigillo vescovile dove questo sigillo vescovile è uguale a un sigillo, a un, a un disegno che è stato fatto nell'interno della grotta di Porto Badino. Molto interessante questo. Solo che all'interno delle grotte rappresenta la costellazione di Arione. Il sigillo mio che ho trovato, che ho consegnato loro, che ce l'hanno stato, e il Cristo che riconosce i cicli solari 12 eh, hai capito? Quello è. no i cicli solari non, I cicli non sono solari, 12 le ste... i mesi sono foto, 12 si faccio vedere ogni 4000 anni sai quello che si sì, conclude? Sì. solo che la chiesa non riconosce però il Cristo riconosce bello un bel sigillo che io ho consegnato a spese mie ho ricostruito le grotte perché sai i turisti quando vengono perché ne abbiamo approfittato che Bellissimo Oltre... questo, sì, fantastico. Sì, sì, sì. Ma noi ne abbiamo approfittato perché in vita c'è Pino Salamina, perché quello lui è il fotografo, l'unico in vita che è rimasto. Lui ha potuto aiutare insieme alla signora Albertini, la moglie dello scopritore, cioè grazie a loro questi artisti hanno potuto rifare, se no mo che se gli scivola il piede a lui, chi, 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 chi va all'interno delle grotte, vedi? Mamma mia, che Perché? meraviglia! Sì. Ma è venuta la Rai 2, però no? hanno fatto vedere e invece erano questi, eh. sono stati fatti veramente bene. Era... Ma anche perché, sai, quando vengono i turisti, noi lavoriamo molto con gli stranieri, gli italiani non, non ne vengono. Lo so. <ride> cioè, gli, gli diciamo guarda, che il territorio nostro è questo. Cioè, se pensano che vengono qua, che trovano. Quello è l'essiccatoio, vedi? Che meraviglia. Perché... No, ma la cosa bella è che si scende, diciamo, ecco. Quello dove c'è quel faro acceso, quello scende 4 metri ancora, mettevano a scolare i cadaveri, diciamo, a mummificare. E poi di lì c'è un altro passaggio, che c'è un'altra stanza, sempre sottoterra, dove mettevano seduti i cadaveri, diciamo. Facciamo una... ah, questa bene. qui. Meravigliosa. Quello è il fiume Silur che, ah, scavato, ecco. che hanno scavato le grotte, vedi? Che sta vicino a Badisco. Le grotte sono state scavate da questo fiume Silur. E poi le grotte sono queste qua, ecco, io ho fatto la, il plastico per far vedere insomma ai turisti. Che sono incantati. Sì, ma guarda. Sono tutti reperti, sono tutti scarti di reperti. Allora, ma sono in questa casa, ripeto, era sempre una casa nuova. Qua ogni lunetto di quelle ci sono tre ingressi che sono tre cellette di suore. 
Questo era il comodino, vedi? <ride> Questa era tutta in una casa nuova, eh? la casa era nuova, quelle erano aperte, quelle erano... cioè in quelle parti abbiamo trovato le cose più importanti, in queste parti chiuse diciamo. Eh? Abbiamo trovato i... le perti, le perti, le perti vicino ai muri. Ma... Per esempio quello dove sicuramente c'è un amico mio che lo sta studiando e lo stemma di un certo vescovo trama qui a Lecce, che forse lo staccheremo per studio. Dice che ci sono due cavalletti, no, due cavalletti, sì, però nei flamini, io sinceramente non lo dovevo, se ne è accorto lui. Ma, eh, uh, sbaglio o potrebbero essere dei draghi? Dei draghi forse, forse sì, okay. io ho detto cavalletti però non lo so. Perché se sono dei draghi, io sto facendo proprio una indagine sui draghi del Sarebbe. Allora, non lo so, eh. questo qua se ne accorto, questo archeologo che ha fatto una pubblicazione e eh, mi ha chiesto se lo potevamo riguardare, non lo so se riesco a staccarlo. Però dice che è lo stemma di un certo vescovo trama del Cinquecento. Così mi ha detto, eh, poi sai, io preferisco chiudere la partita. Quelle sono le tene classiche spirali, quelle sono del 1200, eh? sembrano... Ok. Questi sono sempre scarti di reperti che teniamo noi, eh? sempre scarti, eh? Questa è la, quella cupola che ti uh. avevo detto. Eh? E sono, quelli che vedi li ho rotti io, perché io sono una ganda. Ho fatto tutto da solo in economia, dai. Sono delicatissimi. Qua c'è sicuramente, questo scende, o c'è 15 metri sottoterra, sicuramente lo prendevano là per erano nelle gallerie di fuga. E quella era l'insegna, io chiamo così, un'epigrafe, noi ne teniamo una metà, tutta insieme forma questa frase. Si Deus pro nobis quis contra nos. Se ah. Dio è con noi, chi è contro di noi? Questa stava montata giù all'ingresso. La dove abbiamo visto? L'hanno usata per, per riempimento. Tenete presente che tutti questi spazi sono stati usati per. cioè tutte le prime piegge le hanno usate per riempire gli spazi, eh? come le perti, come ossa. Cioè, tutto era buono per riempire, perché noi questo era riempito, lì è quello era riempito. Quello era riempito. No, quella, per esempio quella parte là io l'ho rimontata. Quelle pietre che trovate dentro. Era una casa nuova. O in questi giorni stiamo facendo questa mostra. Però originariamente quando questa strada non c'era, la luce la prendevano di qua. Ah, ecco, ecco perché c'è. Eh, no? Qua c'è la torretta che avevo detto. Dove abbiamo trovato questo occhio dei templari che dobbiamo... Questa, questa è una torretta di qua si sale e si vede tutto lecce vedi? però sotto quelle scale è vuoto ah. per aggiustare per avere l'agibilità si intravedeva una lesione ah, ecco una lesione invece era l'occhio del eh, triangolo sotto c'è il nodo di Salomone è molto 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 bello ah. questa cosa questo quando sarà che lo apriamo eh. sicuramente dovremmo trovare questo nodo di Salomone ci porta a una ceramica, così mi hanno spiegato. Questa ceramica ci dice di quale commenda facevano parte sì. i templari. Qui invece, e qua vedi tutto lì, cioè, qua era il punto di osservazione. Uh. Okay. Per la porta San Viaggio, prima ecco. era posizionata dietro quella è stata spostata in avanti quella via Leuca questa torre guarda verso la torre del parco verso la torre della regina giusto eh, è posizionata là quando non c'erano questi palazzi questa casa qui, eh. questi palazzi eh. Eh. quella via Leuca quella è proprio posizionata verso la torre del parco che poi tra si facevano quando arrivavano quella è San Matteo originariamente noi eravamo uniti con la vecchia chiesa di San Matteo questa è stata fatta nel 600, però prima era unita con queste. La settimana scorsa pure hanno girato sulla parte nuova, che è quella più bella. 
Questa era tutti scavi, eh? io per differenza ho recuperato il bagno. Questa era l'area condizionata che avevano inventato i romani, vedi? Qua ci sono dei tagli nella roccia, ah. vedi? Con le... Qua sotto terra riesce a stare benissimo, perché c'è la sistema di aria Vedi, noi quanto più scendiamo, invece del numero di temperatura. Vedi? Eh. Ah, ah. Però c'è, per esempio, qua noi sappiamo che ci sono le gallerie di fuga, perché noi ci stanno accanto, vedi, abbiamo trovato adesso quelle scale. Ah, Prima, fino a tre mesi fa, erano chiuse. Ah. Sapevamo dell'esistenza delle gallerie di fuga. Queste scale ci portano a fianco, dove c'è un atrio, dove c'è una colonna con, con il resto, diciamo, del convento. Questi erano tutti con cerchi cerchi che ti facevano andare giù, diciamo, e noi di qua possiamo andare sotto il bagno, diciamo. I bagni che volevo realizzare io. Questa era chiusa a cupola, e di qua abbiamo trovato il vescovo. Questa da roccia, a roccia era chiusa a cupola. Peccato, non bello sigillo. Me l'ho consegnato, mi dispiace. Eh? Mi dispiace. Ma mi dispiace non per, perché se stava qua magari no, uno lo poteva pure far vedere. E eh, non, non si poteva riprodurlo, fare una eh, foto. Sì, fatto, la foto ce l'ho. Eh. Solo la foto ce l'ho. Eh beh, riprodurlo. Eh, beh. Sì, quando è stato pulito era sporco diceva la C'erano 33 brillantini. Ah, un anello era? Sì, un anello. Sì, era un anello, era un sigillo. Ecco, qua si va nelle sticcaroi, non so se vuoi andare, se vuoi. Io dove vedo grotte mi, mi, mi ci tuffo. Sì. Allora, ah, pensavo che sono preferiti di gastrofobia. No, 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 no assolutamente. Eh, vedi, questi, questi, noi, questi, tu, vedi che tutti questi archi ti danno la sicurezza, sì. vedi, dei passaggi. E eh certo. Vedi che ti certi di mamma matura, ma invece oh. a me non mi dà sicurezza. Questi ci abbiamo messo tempo per, per fare. Mamma mia, proprio nella roccia. Noi stata... qua durante il giorno, oggi è domenica sto io, ma io... Durante il giorno c'è la moglie di Albertini, l'unica che è rimasta in vita, che lavora con noi. Lei te grotte vada a cena nel sangue, ecco perché poi io gli ho dedicato pure una stanza. Questa noi finalmente avevamo finito per lavare ah, la roccia, ah, sì. per, sai, per le feste, sì, 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 eh, sì, per sì. i graffiti. L'acqua ci ha aperto questo cerchio. Era pieno di reperti, <ride> non avete detto che sono io, siamo stati fermi. Questa scende vedi, leggermente a blu. Ma come metti un sì. dito esce, esce fuori qualcosa? Quella pietra stava qua e ho dovuto togliere la pietra. <ride> eh, ah, che metta. meraviglia! Ma se si continua, questa esce fuori la vecchia cinta murale, vedi, questa è roccia, vedi? Eh, eh, Sotto invece vedi terra. È terra, eh? Di là si passa. Sicuro? Eh, però si fa, c'è niente. Io vengo io, vengo io. Sì, non fa niente. Vengo, qui <ride> siamo in uno. Allora, queste sono nate come gallerie di fuga. Okay. Se noi riusciamo, se io riesco a finire quest'opera e apro lì, perché io lo so, non ha dei piedi di materiale, lì si passa in un'altra cripta che sta a fianco. Okay. Questa cripta va sotto.